。4.1 那维卡池流水让人失望。4.2 水神。七七传说任务主线剧情台词：手抱公子师傅正式登场。各位大佬好呀。四点一上半，纳维莱特胡桃卡池的第三日流水数据来了。看来纳维的塑造的很成功，第三日的流水依旧是在上涨。在超某音的数据中，从大前天的四点一直持续到今天七点，共计六十三小时，这个数据可以说是非常不错了。毕竟隔壁的单横也才五十七小时。除了纳维自身的强度之外，自然也离不开周年庆加胡桃陪跑加极品武器池加陪跑人气四星的加持。对于纳维这次的成绩，也是有不少玩家表。是很失望。回看二一年周年庆时，雷神力挽狂澜，一刀把元神劈出圈子，创下流水神话。以前登顶狂吹，现在超抖音都开香槟，确实有点让人无语。不过人都跑了一半了，现在就算出夜兰和雷神池子，估计流水都不咋样吧。现在就看接下来的水神了。福宁那水下时机演示一览，貌似水下不能切换盲荒，不过水下用到盲荒的解密也不多。能量块还算比较好找，下水之前浮浮属性切成荒，那维特是盲，两种属性就全都有了。而且水上无限行走这种大世界功能比很多人想的要舒服。陆地有夜兰，水上有福宁娜，两位都是大世界必带系列。四点二中文地图一览，貌似枫丹是只有主城那座大城市，其他地方都是高山，与其说都是山，不如说都是水。说真的，你又能提高点城市覆盖率吗？一个国家就一个大主城。其他都是零零散散的遗迹和村落，有点怪怪的。四点二七七传说任务台词数一览，不过这真的合适吗？白竹只有十句话，又全都是派蒙在哔哩吧啦，而且怎么看台词数，感觉七七传说任务会很短的样子。不过这也说明了动画 CG 会很多，也算是个好消息吧。既然七七有了。那感觉我阿晴也有戏。四点二版本主线剧情登场人物及台词数一览，公子的师傅斯科克将会正式登场。台词共有三十五句，可惜的是并不会在四点二版本自己。说实话，派蒙的废话太多了，就应该删减一半。公子居然没有对话，估计又是虎头蛇尾。很多事情不了了之，没有后续。四点二福宁娜传说任务登场人数及台词数一览，福卡洛斯的台词未免也太多了吧，居然高达两百一十三句，而福宁娜却只有三十三句，还不如改成福卡洛斯的传说。根据舅舅透露，雷龙和火龙都在娜塔，娜塔火龙还真是男的。到期就说了没有龙，原本是古水龙，雷神是后来的，雷龙草龙是女的。如果七神五女二男，七龙五男二女是真的，那么冰龙也会是男的。感觉枫丹把龙抬出来就是一个预兆，到时会有更高规格得主 C 模板龙族，以后神卡的定位就是泛用辅助，但是强度估计追不上前四神的核心位置，而龙王则是版本大 C， 大家觉得呢？